Hello dear students and viewers, this is me Musharraf Mitu, lecturer in English of Dinarpur College. Uh, in this corona crisis situation, we have to uh, take online class according to the direction of Education Ministry and Directorate of Secondary and Higher Education. We are also taking online class. So the students of Dinarpur College, you all are welcome to the Dinarpur College online classroom. So, uh, all students are requested to uh, participate, to join timely according to the online uh, class routine we have already published on online. So, dear students, uh, today I am um, uh, going to discuss about use of right form of verb. Let's we uh, discuss about some uh, rules of uh, right form of verb to make better approach uh, if the sentence be the different tense and the subject with that person singular number what to do how to add yes or yes as for example uh, we can see here uh, the baby cry the baby cries mm, uh, it will be better every student if you um, uh, um, uh, uh, give uh, another uh, two or three example uh, uh, on the comment box uh, it will be very much helpful for you all uh, to um, uh, practice it mm, you can uh, try it uh, you can mention uh, rule number uh, one rule number two and rule number three mm, according to the slide and then you can uh, make example you can write down so uh, after uh, rule number one let's see um, uh, go to rule number two that is uh, what to do if uh, the two close? Uh, what to do if uh, the mm, sentence uh, be past tense and uh, two close of a sentence uh, be connected with uh, before? Uh, the first part of the sentence uh, will be first perfect tense and the mm, last part after before will be uh, the first indefinite. As for example, we can uh, uh, see on the screen, uh, we reach our school before the bell rang. We had reached our school before. If we uh, take a look, then we can see her. We had reached our school just before. We can see her, the first perfect tense. And the uh, part of her before, we can see the bell rang. It's a first uh, indefinite tense. So, as a similar example, we can see the patient had died before the doctor came. The patient had died uh, is a uh, first perfect tense and the last part after the before the doctor came in first indefinite tense. Let's take a look on rule number three. So dear student, uh, if you um, all, uh, give me feedback that uh, um, uh, what will be the right uh, form of uh, uh, lunch in class, uh, English medium or Bangla medium, uh, what will be helpful uh, for you all. Uh, please uh, drop uh, your uh, opinion in the comment box. We can see here in the rule number three that is after if we um, get any sentence uh, in first tense what will be uh, if uh, the two close of the sentence be added with after as for example we can see the arrive the station after the train leave just opposite of previous example rule number two just uh, mm, the previous close of after is first indefinite tense and uh, the close after after is first perfect tense similar example we can see here the patient died after the doctor had come is just like previous one example so dear students uh, let's we take a look uh, on rule number four five six no sooner had uh, then scarcely had when hardly had when the first uh, part of the sentence be according to the first perfect tense and uh, uh, verb first uh, be on first participle form and the second part be first indefinite tense as for example no sooner have the bell, bell uh, ring it means ring uh, uh, be turned into rung and then the teacher enter the classroom the enter verb turn into entered it means first indefinite tense so dear students, I mean, uh, Chaita rules, uh, Alchana Korajano, I mean, 
ইংরেজি ভোকাল ইউজ করেছি কোনটা ইংরেজি অথবা বাংলা কোনটা ভালো হবে সেটা জানালে উপকৃত হবো কমেন্ট বক্সে দিলে আমি ফিউচারে ক্লাসে সেই ফিডব্যাক নেব সো আমরা ক্লাস মানে এখানে রুল নম্বর সেভেনে দেখতে পাচ্ছি যে সিন্স দ্বারা যুক্ত দুটি ক্লোজেস সিন্স আগের অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে পরের অংশ ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে সো আমরা উদাহরণে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইট ইজ মেনি ইয়ার সিন্স হি গিভ অফ স্মোকিং এখানে গিফটটা কোন ফর্মে হবে সো এখানে গিফটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আনসারে আমরা গেভ আপ হয়েছে কেন হয়েছে যে ইট ইজ মেনি ইয়ার সিন্স হি গেভ অফ স্মোকিং ইট ইজ যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স সিন্সের আগের অংশ এরপরের অংশ ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হয়েছে কিন্তু ঠিক পরের এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিন্সের আগের অংশ যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়েছে তাই সিনচের পরের অংশটা এখানে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়েছে সো প্রিয় ছাত্র ছাত্রী এবং যারা আপনারা দেখছেন রুল নাম্বার এইট রুল নাম্বার এইট আবার সিনচে যারা ক্লোজ যুক্ত থাকলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ক্লোজের ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে পরের অংশ বারবের ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তো এখানে মেনি ইয়ার্স ফার্স্ট সিনচাই ম্যাট হিম লাস্ট রয়েছে রুল নাম্বার এইট সো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আমি স্লাইড আকারে প্রেজেন্ট করেছি কারণ হোয়াইট বোর্ডে লিখলে সেটা ভিডিও আকারে শো করতে হয়তো স্টুডেন্টের জন্য অনেক প্রবলেম হয় তাই স্লাইড আকারে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি এখানে তো এরপর যেটা হচ্ছে রুল নাম্বার নাইন সেটা হচ্ছে যে প্যাসিভ বয়েসে সর্বদা বার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেট ফর্ম হয় তো আমি স্লাইড আকারে যেহেতু ক্লাসটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমি রুলস অফ রাইট ফ্রম অফ বার্বের যে স্লাইডগুলো আছে এটা আমি এই ক্লাসের সাথে আপলোড করে দেব তোমরা এটিভলি এগুলো দেখে একটু প্রিপারেশন নেবে আমি নেক্সট ক্লাসে এগুলো আমি ভোকাল সহ স্লাইডের সাথে আমি বুঝিয়ে দেব অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখছি রুল নাম্বার নাইনে যে দিস ওয়ার্ক ওয়াজ টু বাই হিম এটা পেসিভ বয়েসে গেলে টুটা ডান হয়ে যাচ্ছে দ্য 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 ওয়ার্ক ওয়াজ ডান বাই হিম দ্য প্রবলেম হ্যাজ বিন সলভ বাই হিম এখানে যখন এটা প্রেসিভ বয়েসে নেওয়া হয় তখন সলভটা সলভ হয়ে গেছে অর্থাৎ সব ধরনের প্রেসিভ বয়েস বাড়বে ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট ফর্ম হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল দ্য স্কুল ওয়াজ ক্লোজ এখানে ক্লোজটা ক্লোজ হয়ে যাবে সো ইটস ভেরি ইজি তো আমরা দশ নম্বর রুলটা দেখি এখানে সিম্পল সেন্টেন্সে দুটি বার্ব থাকলে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় বার্বটি আইনটি হয়ে যাচ্ছে যেমন হি সো দ্য বয় প্লে ইন দ্য ফিল্ড এখানে সো অ্যান্ড প্লে দুইটা বার্ব তো শোটা কী রয়েছে সই রয়ে যাচ্ছে রয়েছে আর প্লেটা প্লেইং হয়ে যাচ্ছে সো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা এবং যারা দেখছেন আমি যতগুলো রুল আজকের ক্লাসে আলোচনা করলাম এখানে ইউজ অফ রাইট ফ্রম বার্বের বাংলা এবং ইংলিশ মিডিয়ামে কোন মিডিয়ামটা তোমাদের ভালো লাগে আপনাদের যে মিডিয়ামটা ভালো লাগে সেটা বললে আমি চেষ্টা করব এই মিডিয়ামেই ক্লাসটা নেওয়ার জন্য বাংলা ও ইংলিশ ভাষণ অথবা দুইটা ভাষণে যদি একসাথে ভালো লাগে তাহলে ওইটা হবে আর কমেন্ট বক্সে আমি কী করবো যারা ক্লাসটা দেখেছো তারা যদি আমাকে ইনফর্ম করো তাহলে বুঝবো যে ক্লাসটা দেখেছো আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি এই দশটা টপিকের যে এক্সাম্পলগুলো আছে এখানে ঠিক কমেন্ট বক্সে এই রুল নাম্বার ওয়ান টু ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত মেনশন করে যতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই এক্সাম্পলগুলো তোমরা তোমাদের মতো করে কিছু এক্সাম্পল তৈরি করে আমাকে কিছু ফিডব্যাক মানে এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক করলো আমি এই সপ্তাহেই আমি আর একটা ক্লাস নিয়ে আসবো ইউজ অফ রাইট ফর্মের রাইট ফর্ম অফ বার্বের চল্লিশটা রুলস নিয়ে আমরা এক একটা ক্লাসে আলোচনা করব নেক্সট স্টেপ বাই স্টেপ আজকে দশটা নেক্সট ক্লাসে হয়তো দশটা হয়তো চারটা ক্লাসে ইউজ অফ রাইট ফর্ম বার্ব আমরা আলোচনা করে ফেলবো আমরা প্র্যাকটিস করব নিয়মিত তো আমি যেটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি যে দশটা রুলসের উপরে এখানে যতগুলো এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলগুলো তোমরা তোমাদের মতো করে এক্সাম্পল লিখবা এটি হোমওয়ার্ক আর করোনা ক্রাইসিস টাইমে তোমরা গড়েই থাকবা ভালো থাকবা তোমাদের ফ্যামিলিকে ভালো রাখবা আশেপাশে মানুষকে সবাইকে ভালো রাখবা এবং মনোযোগ দিয়ে লেখা করবা সেই প্রত্যাশা জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে খুব শীঘ্রই আবার পরবর্তী ক্লাসে দেখা হচ্ছে থ্যাংকস অল